নিউজ টিভির খবরে আজকে আপনাদের জন্য যা থাকছে প্রধানমন্ত্রীর জন্য চিন্তে আছেন বিএনপি নেতারা এছাড়া থাকছে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে ইউটিউবে গুজব ছড়ানোর অভিযোগে কলেজ ছাত্র আটক আরও থাকছে বিয়ের আসরে খুন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিতে উদ্বিগ্ন জাতি সরারতি উদ্যানে ভাষণ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ হয় না বললেন কর্নেল অলি আন্তর্জাতিক ফুটবলে তিন মাসের জন্য নিষিদ্ধ মেসি বিস্তারিত দেখতে খবর শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকুন প্রধানমন্ত্রীর জন্য চিন্তায় আছেন বিএনপি নেতারা ডেঙ্গু আক্রান্ত গরিব মানুষদের বিনামূল্যে চিকিৎসা দিতে হবে দাবি করে বিএনপি যুগ মহাসচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল বলছেন দুই মেয়রকে অনত বিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে বরখাস্ত করতে হবে তিনি বলেন সাধারণ মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বিএনপি সহ বিরোধী দলগুলো যেভাবে এগিয়ে এসেছে তাদেরকে শত্রু মনে করে দমন না করে তাদেরকে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে শুক্রবার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ডেঙ্গু আক্রান্তদের ফ্রি টেস্ট ও চিকিৎসা এবং বর্ণাত্য এলাকার সকল ঋণ ও সুদ বিহীন নতুন ঋণ প্রদানের দাবিতে বাংলাদেশ মানবাধিকার পরিষদ আয়োজিত মানববন্ধনে তিনি সব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে আলাল বলেন আজকের প্রধানমন্ত্রী কোথায় আমরা জানতে চাই দুর্যোগের পরেও তিনি কোথায় তার শরীরের অবস্থা কেমন তার অসুস্থতা কতটুকু এই মর্মে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে আমরা বুলেটিন জানতে চাই আমরাও চিন্তা আছি মুজিব কোনার জন্য আমরাও চাই যেন ওনার কিছু না হয় উনি কি অবস্থায় আছেন জাতি আজ তা জানতে চায় মজিম হোসেন আলাল বলেন আমাদের রাজনীতির মূল বিষয় হচ্ছে আত্মপীড়িত মানুষের পাশে থাকা অসহায় মানুষের পাশে থাকা এবং নির্যাতিত মানুষের সহায়তা করা আপনারা দেখছেন প্রথম থেকেই অর্থমন্ত্রীর শুরুতে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হন তাই জাতীয় বাজেট পেশ করতে পারেননি তিনি অর্থমন্ত্রী পরবর্তীতে অনেকবার বলেছেন আমি অফিসে যাই না ডেঙ্গু মশার ভয়ে নাসিম সাহেব বলেছেন দুই মেয়র ব্যর্থ মোহাম্মদ নাসিম গতকাল বলেছেন আওয়ামী লীগের নেতারা ফিল্ম স্টাইলের রাজধানীর প্রধান সড়কে ঔষধ ছড়ালে তাতে কাজ হবে না গণবসতিপূর্ণ এলাকায় যেতে হবে আবার ডেঙ্গু মোকাবেলা ব্যর্থতা ও নকল মশার ঔষধ ব্যবহার এক মেয়র স্বীকার করলেও আরেক মেয়র অস্বীকার করছে না এই সমন্বয়হীনতার মধ্য দিয়ে দেশে আবারও নতুন করে আরেকটি মহামারী আতঙ্ক দেখা দিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এস টি ইমামের সমালোচনা করে তিনি বলেন অবশেষে ডেঙ্গু মধ্যে আরও চিনি ঘি ইত্যাদি দিয়ে ভালো করে পাকিয়ে দিয়েছেন এস টি ইমাম সাহেব তিনি গতকাল বলেছেন ঈদের সময় যারা বাড়িতে যাবেন যাওয়ার আগে ঢাকায় রক্ত পরীক্ষা করিয়ে নিয়েন না হলে কিন্তু এই জীবন গ্রাম পর্যায়ে পর্যন্ত ছড়িয়ে যাবে তিনি চমৎকার একটি কাজ করেছেন যে আতঙ্কটা মূলত রাজধানীতে বেশি ছিল সেই আতঙ্কটা এস টি ইমাম সাহেব প্রধানমন্ত্রীর রেফারেন্স সারা বাংলাদেশ ছড়িয়ে দিলেন এটাই দায়িত্বহীনতার নমুনা বিএনপির নেতা বলেন সরকারের সমালোচনা মানে সরকারের শত্রুতা নয় সরকারের সমালোচনা মানে সরকারের ভুল ধরিয়ে দেওয়া সরকারের সমালোচনা করার মানে দায়িত্ব ছিল যেন ভালোভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে সেই কাজে সহায়তা করা সরকারের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন ছয় লক্ষ কোটি টাকা পাচার করেছেন যে টাকা দিয়ে আঠারোটি পদ্মা সেতু নির্মাণ করা যায় ডেঙ্গু আক্রান্ত গরিব মানুষদের চিকিৎসা কেন বিনামূল্যে করতে দেবেন না ঋণ খেলাপিদের শেয়ার মার্কেট ছেড়ে দিয়েছেন ঋণ খেলাপিদের ব্যাংক ছেড়ে দিয়েছেন লুটপাটের স্বর্গ রাজ্য করে দিয়েছেন তাহলে কেন কৃষকের ঋণ মৌকুব করবেন না প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে ইউটিউবে গুজব ছড়ানোর অভিযোগে কলেজ ছাত্র আটক আটক মিল্টন হাওলাদার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে ইউটিউবে মিথ্যা ভিডিও প্রচারের অভিযোগে মিল্টন হাওলাদার নামে এক কলেজ ছাত্রকে আটক করেছে র্যাব মাদারীপুরের রাজৈরের লুন্দি গ্রাম থেকে বুধবার সন্ধ্যায় তাকে আটক করা হয় র্যাব জানে মিল্টন তার মোবাইল ফোনে আই এম জে মিডিয়া নামের একটি ইউটিউব চ্যানেল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়েছে লন্ডনে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন এমন গুজব রটানোর একটি ভিডিও আপলোড করে অপপ্রচার চালানোর চেষ্টা করে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের স্থানীয় লোকজনের সামনে তার অপরাধের কথা স্বীকার করেছে উদ্ধার করা মোবাইল সহ তাকে রাজৈর থানার হস্তান্তর করা হয় র্যাব আট মাদারীপুর ক্যাম্পের অধিনায়ক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম জানান আটকের শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে রাজৈর থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে একটি মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখন কোন পর্যায়ে আছে তা বোঝার জন্য বৃহস্পতিবার একটি ঘটনাই যথেষ্ট এদিন খোদ রাজধানীর দিলু রোডে বিয়ের আসরে এক বকাটে ছুরি কাগাতে নিহত হয়েছে কনের বাবা এই বকাটে হঠাৎ করে বিয়ের আসরে ঢুকে পড়ে কনেকে টেনে হিসরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে কনের বাবা মা এগিয়ে আসেন এ সময় বকাটে তরুণ তার সঙ্গে থাকা ছুরি দিয়ে এলোপাতারে আঘাত করতে থাকলে কনের বাবা মা উভয়ই মারাত্মকভাবে জখম হন এরপর অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে বাবার মৃত্যু ঘটে মমস্য মা হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে রয়েছেন খবরে জানা যায় বখাটে তরুণ বিয়ের আগের দিন কনের বাবাকে এই বলে হুমকি দিয়েছিল যে তিনি তার মেয়েকে অন্যত্র বিয়ে দিতে পারবেন না ঘাতককে স্থানীয়রা আটক করে পুলিশের কাছে সোপার্ধ করেছে এক কথায় বললে দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোটেও ভালো নয় খুন দর্শন গুজবে বিশ্বাস করে গণপিটনী ইত্যাদি নিয়মিত
আওতায় দিচ্ছে না অপরাধী ও অপরাধ প্রবণরা অপরাধমূলক ইচ্ছা বাস্তবায়নই তাদের শেষ কথা অবস্থা এখন যে পর্যায়ে গেছে তাতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অপরাধ দমনে ব্যর্থতার পরিচয় দিতে থাকলে পরিস্থিতি যে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই অনেকে বলছেন বিচারহীনতার সংস্কৃতি ও বিলম্বিত বিচারে মানুষের মধ্যে অপরাধ প্রবণতার জন্ম দিচ্ছে এ কথার সততাও আছে গতকাল যুগান্তরে এই মর্মে প্রতিবেদন ছাপানো হয়েছে যে দেশে প্রতিদিন পনেরো ধরনের অপমৃত্যু বা অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে এগুলো কোনো কোনোটির ক্ষেত্রে মামলা বা চিঠি হলেও জোরালো তদন্ত হয় না অপমৃত্যুর কোনো ঘটনায় গুরুত্বহীন নয় কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষ হত্যাকাণ্ডগুলোর দু একটি গুরুত্ব পেলেও বাকিগুলোর ক্ষেত্রে আইনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া দেখা যায় না কোনো হত্যাকাণ্ড অথবা দর্শন ঘটনা মিডিয়া গুরুত্ব পেলেই কেবল সেটা নিয়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তৎপর হয়ে ওঠে আমরা মনে করি প্রতিটি হত্যা ও দর্শনের ঘটনাই গুরুত্বের সঙ্গে আমলে নেওয়া দরকার এবং প্রতিটির আইন প্রক্রিয়া দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করা উচিত মানুষ কেন এত ব্যাপরা হয়ে উঠল কেন তার মধ্যে জন্ম নিচ্ছে জিজ্ঞাসা কেন সে কোনো কিছুরই তোয়াক্কা করছে না এসব বিষয়ে গবেষণা উপজীব্য হয়ে উঠেছে দেশে চিন্তাবিদ মনস্তত্ত্ববিদ ও গবেষকদের এখন উচিত পুরো বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা বস্তুত অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে এককভাবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব নয় মানুষের চরিত্রিক বৈশিষ্ট্যের নেতিবাচক দিকগুলো কীভাবে অপসারণ করা যায় তা নিয়ে ভাবতে হবে সবাইকেই দরকার বড় ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের দিল্লি রোডের হত্যাকাণ্ড আমাদের সে কথাই শেখাচ্ছে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির সভাপতি কর্নেল অলি আহমেদ বলছেন যারা জাতির পিতার সন্তান দাবি করেন তাদের কাছে মুক্তিযুদ্ধ ও তাদের পরিবারের সম্মান নেই শুক্রবার বিকালে তেজগাঁও এলডিপি কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন সেনাবাহিনীর লোকেরা মুক্তিযুদ্ধ শুরু না করলে কেউ মুক্তিযুদ্ধ যেতে পারতেন না দাবি করে অলি আহমেদ বলেন লাঠি সোটা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ হয় না সরারদি উদ্যানে ভাষণ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ হয় না লাল দিঘির মাঠে বক্তব্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ হয় না মুক্তিযুদ্ধের জন্য সশস্ত্র বিপ্লব লাগে এই বিপ্লব আমরা জিয়াউর রহমানকে নিয়ে অষ্টম রেজিমেন্ট শুরু করেছিলাম সেই সম্মানটুকুই খালদা জিয়াকে দেখানো উচিত কারণ তিনিও একজন মুক্তিযোদ্ধা তিনি পাকিস্তানের হাতে বন্দি ছিলেন তিনি আরও বলেন পাকিস্তানি সেনারা খালদা জিয়াকে সম্মান দেখানোর কারণ হলো সেখানে কর্নেল নিয়াজি যিনি ছিলেন জিয়াউর রহমানের প্রথম অধিনায়ক প্রথম অধিনায়ক হলেন বাবার মতো আর সেই ব্যাটালিয়নের অন্যরা হলেন সন্তানের মতো অফিসারদের স্ত্রীরা ছিলেন তার মেয়ের মতো তিনি আরও বলেন সুপ্রিম কোর্টে বিচারকদের অনুরোধ করব খালদা জিয়ার বয়স অবদান ও জিয়াউর রহমানের অবদান বিবেচনা করে তাকে অবিলম্বে চিকিৎসার জন্য মুক্তি দেবেন জনগণের বসে থাকার সময় শেষ উল্লেখ করে অলি আহমেদ বলেন দেশের ক্ষতি হয় এমন কোনো কর্মকাণ্ড আমরা সমর্থন করি না আপনারা ছোট ছোট মিছিল মিটিং করুন খালদা জিয়ার মুক্তি ও পুনর্নির্বাচনের দাবিতে স্বেচ্ছার হন অলি আহমেদ বলেন আগামী ছয় আগস্ট জাতীয় মুক্তি মঞ্চের ব্যানারে দেশের সামগ্রিক বিষয়ে সেমিনার করা হবে এখানে অর্থনীতি রাজনৈতিক ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর বিশেষজ্ঞরা বক্তব্য রাখবেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক লিওনাল মেসিক আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে আগামী তিন মাসের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে সেই সাথে জরিমানা করা হয়েছে পঞ্চাশ হাজার ডলার দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবল নিয়ন্ত্রক সংস্থা কর্মিবল এই নিষেধাজ্ঞা আদেশ জারি করেছে এই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করতে তিন দিন সময় পাবেন মেসি এই নিষেধাজ্ঞার ফলে বার্সেলোনা তারকা ফুটবলার মেসি আর্জেন্টিনা হয়ে তিনটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে পারবেন না ম্যাচগুলো আগামী সেপ্টেম্বর অক্টোবর চিলি জার্মানি ও মেক্সিকোর বিপক্ষে রয়েছে বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে চিলির বিরুদ্ধে কোপা আমেরিকার তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে কনবিলমকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে মন্তব্য করায় এই শাস্তি পাচ্ছে মেসি এর আগে মেসিকে এক ম্যাচে নিষেধাজ্ঞা ও জরিমানা করেছিল কনবিলম আর্জেন্টিনা দু হাজার বাইশ বিশ্বকাপের বাচ্চায় পর্ব শুরু হবে দু হাজার বিশ সালের মার্চে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে আলাল বলেন আজকের প্রধানমন্ত্রী কোথায় আমরা জানতে চাই দুর্যোগের পরেও তিনি কোথায় তার শরীরের অবস্থা কেমন তার অসুস্থতা কতটুকু এই মর্মে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে আমরা বুলেটিন জানতে চাই আমরাও চিন্তা আছি মুজিব কোনার জন্য আমরাও চাই যেন ওনার কিছু না হয় উনি কি অবস্থায় আছেন জাতি আজ তা জানতে চায় মজিম হোসেন আলাল বলেন আমাদের রাজনীতির মূল বিষয় হচ্ছে আত্মপীড়িত মানুষের পাশে থাকা অসহায় মানুষের পাশে থাকা এবং নির্যাতিত মানুষের সহায়তা করা আপনারা দেখছেন প্রথম থেকেই অর্থমন্ত্রী শুরুতে ডেঙ্গু তাকনাত হন তাই জাতীয় বাজেট পেশ করতে পারেননি তিনি অর্থমন্ত্রী পরবর্তীতে অনেকবার বলেছেন আমি অফিসে যাই না ডেঙ্গু মশার ভয়ে নাসিম সাহেব বলেছেন দুই মেয়র ব্যর্থ মোহাম্মদ নাসিম গতকাল বলেছেন আওয়ামী লীগের নেতারা ফিল্ম স্টাইলের রাজধানীর প্রধান সড়কে ঔষধ ছড়ালে তাতে কাজ হবে না গণবসতিপূর্ণ এলাকায় যেতে হবে আবার ডেঙ্গু মোকাবিলা ব্যর্থতা ও নকল মশার ঔষধ ব্যবহার এক মেয়র স্বীকার করলেও আরেক মেয়র অস্বীকার করছে না এই সমন্বয়হীনতার মধ্য দিয়ে দেশে আবারও নতুন করে আরেকটি